sveiki ir vėl atvykę į Vanagas Extreme Machines. Nuo širdžiai pasilgau jūs. Šiandieną čia turiu dilemą. Kas yra kiečiau? Ar čia kas norisas, nes jis yra nenugalėjimas, ar kalnėtis, nes jis nemirtingas. Tai pabandysiu šiandieną į tai atsakyti. Ir šiandieną čia su mumis yra Toyota aukštaitis, taip verčia Google'as, arba Toyota Highlander. Jūs klausite, ką Highlanderis veikia Vanagas Extreme Machines? Na, suprantat, aš esu in-bank Toyota Gazoo Racing dalimi. Ir turbūt nėra tikslo padaryti rubriką apie bet kurią iš Toyota, bet šita yra ganėtina iškirtinė. Iškirtinė tuo, kad tik dabar Highlanderiai atsirado po 20 metų, atsirado Europoje visiškai pirmą kartą. Ir užsitarnavęs labai gerą reputaciją kituose žemynuose. Ką galiu pažadėti? Neįsiu aš per konkrečias mulkes detales, aš papasakosiu tik tai bendrus principus. Visą kitą jūs galite sužinoti pas bet kurį iš Toyota dealerių arba toyota.lt. Vailanderio gamyba prasidėjo 2000 metais. Tai yra jau ketvirtoji šio modelio evoliucija arba revoliucija, kaip tai galima būtų pasižiūrėti. Tik tai šiais metais, tai yra 2021 metais, Vailanderis pirmą kartą pristatytas Vakarų Europoje. Ir Vakarų Europa turės tik tai hybridinę šio modelio versiją. Mano manimu, kad tai yra pats geriausias pasirinkimas, o kodėl pas pasakosiu vėliau. Jeigu būčiau pas profesorį Bumblauską paskaitoj, ir jisai man pasakytų Benediktai, trys pagrindiniai faktai apie Toyota Highlanderį. Pasakyčiau, kad tai yra ekonomiškas hybridinis, septinvietis, didelis miesto visų reigis. Pakalbėkime apie pačius pagrindinius šio automobilio techninius faktus. Pirma, variklis. Aukštaitis yra varomas 2,5 litro Hybrid Dynamic Force variklio, kurio mišrūnas išvysto beveik 250 arklio galių. Tai reiškia, kad šis virš 2 tonų tikrai didelis automobilis iki 100 km per valandą gali įsibėgėti net per 8,3 sekundės. Ir tai yra tikrai geras rezultatas. Šio variklio užtenka net 2 tonų priekabai vilkti. Hybridinis man reiškia nedidelius mokesčius ir mažas degalų sanaudas. Galiu pasakyti, kad su tikrai dinamišku miesto važiavimu šis automobilis, didelis septinvietis, virš dviejų tonų sveriantis automobilis su automatinė pavarų dėžė, ar ne, arba veikiančio kaip automatinė pavarų dėžė, mieste man valgo tik tai apie aštuonis litrus degalų. Tai visais keturiais ratais varomas automobilis, kai to reikia. Nuo latos yra varoma priekinė ašis, kai reikia pasijungia ir automobilio galas, kuris veikia elektros variklių principą. Kaip matote, šis automobilis yra tikrai labai talpus. Atlenkus visas dvi galinės sėdinės, mes turime beveik 2000 litrų talpos ypatingai talpę bagažinę. Naudojant šį miesto visų reikį kaip įprastą, tai yra su penkiom sėdinėmis, bagažinės talpa yra beveik 600 litrų didžio. Na ir naudojant šį automobilį kaip septinvietį, mes turime beveik 270 litrų. Na gerai, ne pačią didžiausią, bet iš esmės visgi ne pačią mažiausią bagažinę irgi. Plius septynės vietos važiuoti keleiviams. Ir įmanoma sėdėti trečioje sėdinių eilėje. Kaip matote, sėdžiu, čia dar tikrai drąsiai pilptų vieną žmogus ir nu, žiūrėkit, voilia, aš jeigu reikėtų, galėčiau netgi čia keliauti. Tai tikrai nėra tik vaikų sėdinė. Aišku, vaikam 
čia vietos tikrai yra daugiau negu pakankama, bet kaip matote, aš irgi čia jaučiuosi visiškai ok. Tai taip atrodo antrą sėdinių eilė. Turint galvoje, kad vairuotojo sėdinė yra pilnai atitraukta iki pat galo. Matote, čia yra visiškai erdvų. Beje, po šią sėdinę yra sumontuoti hybridinės pavaros akumuliatoriai arba kitai vadinamos baterijos. Kaip matote, Highlandrio gale yra dvi galinio vaizdo kameros. Ir žinote ką, triukas, kurio aš neturėjau ne vienam kitam automobilyje yra, kad jos apsiplauna vandeniu. Matėt? Na ir ką, aš sėdosi į tą vietą, kur save sutinku dažniausiai vairuotojo. Ir žinote ką, šis Highlanderis yra sukonstruotas taip, kad jisai jūsų nepurvins. Duris ir slengstis yra padarytos taip, kad jos niekada neįsipurvina, kitaip tariant, duris uždengia slengstį ir jisai išlieka visada švarus. Geras triukas. Na va, priekyje, kaip beje, ir gale viskas labai kokybiška ir... Na, aš turiu pasakyti, man patinka šis interjeras. Visai tikrai pakankamai prabangus. Viskas yra ergonomiškai, atsisėdi tikrai patogiai, šildomos ir ventiliuojamos sėdynės. Ok, mes turime pačią turbūt prabangiausią komplektaciją. Iš manus jis veidrodėlis, tai reiškia, kad net jeigu jūsų bagažinė yra visiškai pilna, tu matai, kas yra už tavo automobilio galo. Na, turbūt specialiai vieta telefonų į be laidžio krovimo, turbūt šituo dalyku, gal šiais laikais nieko nebenustebinsi, yra galima netgi telefoną įdėti į durelės. Tai va, užsidarome tą daiktą ir ką? Startuokim, hybridas visada reiškia automatinę pavarų dėžę. Vadinasi, jum nereikės už tai mokėti papildomai. Ir kuo man labai patinka hybridas? Pasiklausykite. Mes važiuojam elektros pagalbą. Vadinasi, galime laikryšti namo, nepažadinti nuo miško. Svajodamas drąsiai, finansuokis atsakingai. Pasidomėk į bank paskolą. Kaip veikia hybridas? Hybridas veikia taip, kad tu pradžioj pradedi važiuoti su elektros varikliu pagalba ir arba tu akseleruoji greičiau, arba galbūt tavo akumuliatorą šiek tiek pasėdė, tada įsijungia variklis ir jisai tau duoda dar daugiau galios. Toyota Highlander savyje turi daugybę įvairiausių saugumo sistemų. Tai yra ir pėščiojo atpežinimo ir dieną ir naktį sistema, dviratininkų dieną, Taip pat ta sistema, kai kuriais atvejais gali pagelbėti ir patraukti jūsų automobilį nuo potencialios kliūties, tai yra ir ženklų atpažinimo sistema, ir distancijos iki kito automobilio laikimo sistema, ir važiavimo tarplinių sistema. Na, iš esmės, daug įvairiausių skirtingų pavadinimų, bet kažkada anksčiau aš buvau skeptiškas dėl šių visų sistemų. Dabar tikrai jos veikia labai gerai ir yra labai didelė pagalbo vairuotojai. Kai aš renkuosiu automobilį, pas mane įprasta yra du patys pagrindiniai faktoriai. Tai yra galingiausias variklis ir geriausia muzikos sistema. Tai šiame Highlanderyje yra ir šiaip gali būti net vienuolikos garsakalbių muzikos sistema JBL. Koks yra pojūtis važiuojant? Sėdžiu tikrai patogiai, daugybė įvairiausių rodmenų priešais mane padeda tikrai ženklų atpažinimo sistema. Jis parodo, kokiu greičiu maksimaliu aš galėčiau važiuoti. O šiaip variklio traukos tikrai pakanka. Ir tai sakau, aš, na, turėkit galvo, aš lenktynininkas, ane, ir man greitai greitėjantis automobilis, nereikalingas kažkam pasirodyti, bet man tai yra tiesiog saugumo elementas. Tai anksčiau Toyota, ok, turbūt būčiau galėjęs sakyti, kad nebūdavo pats greičiausios automobilis, bet dabar naujasis Ravas, naujasios Corolos, naujai CHR, Highlanderis, tikrai greičio yra daugiau negu pakankai. 
Jeigu mes kalbame apie hybridą, hybridas asocijuojasi su ramybė ir su tila. Highlanderis yra brangiausias Toyota didžiojo suvo segmento automobilis ir jame yra tikrai stipriai padirbėtas su garso izoliacija. Tai čia yra ratų arkos yra iš iš kloto specialia medžiaga, net priekinis tiklas turi specialią technologiją, kuri pandeda dar labiau sumažinti garsą. Toyota Highlanderis arba jo kaina prasideda nuo 44 sutrupučių tūkstančių eurų. Vidutinės komplektacijos jisai kainuo apie 50, na ir pats prabangiausias premium segmento 56 tūkstančiai eurų. Papildomai berods gali kainuoti tik tai didelis panoraminis toglangis, Ir priekabos vilgtis. Tai ši kaina, ši septinvieti didelį suvą padaro labai labai konkurencingų savo rinkoje, nes pagrindiniai konkurentai Tai yra BMW, Volvo, Audi, Lexus, jie kainuoja gerokai, gerokai daugiau. Aš neveltui. Highlander ir pastačiau šalia Land Cruiser'io. Geriausias pasaulio visų reigis ir Highlander'is to paties gamintojo, kuo jie skiriasi savo dydžių. Akivaizdu, kad Highlander'is yra 13,5 cm žemesnis negu Toyota Land Cruiser'is. Tačiau Highlander'is yra 4,5 cm platesnis negu Toyota Land Cruiser'is. O ilgis, einam pažiūrėsim. Man ir pačiam netikėta, bet Highlanderis yra ilgesnis, beveik 20 cm už Toyota Land Cruiser'į. Platesnis 4,5 ir taip, jisai yra šiek tiek žemesnis. Norite kažko negero apie Highlanderį? Gerai, pasakysiu. Priekinėje pakaboje sakyčiau, kad amortizatorioje yra tikrai, važiuojant neligiu kelių, toks santykinai negeras garsas. Esu daugiau negu tikras, Toyota sprendžia šitą klausimą ir visi naujai ateinantys automobiliai, arba jau dabar parduoti, jiems bus pakeista tą detalę, nesu tikras, kas tiksliai ten yra negerai. Nežinau, ar tai yra negerai, bet man tai yra truputėliai neįprasta. Aš ne visada uždarau priekinės šio automobilio durys. Ok, šį kartą pavyko, bet jeigu tu paleidit... Šį kartą vėl pavyko, bet jeigu tu paleidit šiek tiek silpniau, jos neužsidaro iki galų. Nu, gal nėra tai blogai, va dabar vėl nepavyko, truputėlį daugiau tada viskas gerai. Tai tiek trumpai glaustai apie Toyota Highlander šiandieną. Mano pasirinkimas, aš užsokiau štai tokį modelį, baltos palvos su pilku, šviesiai pilku, odėniu salonu. Ačiū, kad subskraibinat mano kanalą. Mes keliaujame jums atrinkti dar naujų, labai gerų egzempliorių Vanagas Extreme Machines. Iki pasimatymo, ate.